가죽 같은 동물이 이상행동을 보인다면 어쩌죠? 애완동물의 행동을 분석하고 개정하는 전문가 애완동물 상담원을 만나보세요. 우리나라에서 애완동물을 키우는 가구는 약 359만 세대인데요. 인구로 환산하면 천만 명에 육박하며 애완동물 500만 시대를 할수 있습니다. 전체 애완동물 시장은 4조 원 규모에 이르며 동물병원, 애견샵, 애견카페 등 관련 산업도 나날이 발전하고 있습니다. 그러나 애완동물을 기르는 사람이 증가하면서 동물유기나 학대와 같은 부작용도 커지고 있는데요. 이러한 문제를 방지하기 위해 주인과 동물이 좋은 관계를 유지하도록 도와주는 전문가가 있는데요. 신직업으로 선정된 애완동물 행동상담원에 대해서 알아보겠습니다. 영국에서 12년 동안 애완동물 행동상담원으로 활동하고 있는 크리스 씨. 애완동물 산업이 우리보다 더 발달한 해외에서는 동물과 주인이 함께 좋은 관계를 유지하도록 조언을 해주는 전문가로서 애완동물 행동상담원이 이미 직업화되었는데요. 특히 영국에서는 내셔널 커리어 서비스에 수록되어 있는 750개 직업 중 하나의 직업으로 인정받고 있습니다. 사람을 보고 심하게 짖거나 난폭성을 보이는 행동, 사회성이 결여돼 다른 애완동물과 어울리지 못하는 애완동물의 문제를 다루는데요. 이런 행동 문제에 대해 리포트를 작성하고 애완동물병원 의사에게 전달함으로써 치료에 도움을 주기도 합니다. 또한 애완동물을 학대하거나 방치한 사건이나 사고와 관련된 법적인 분쟁이 있을 경우에는 목격자로서 법정에서 진술하기도 합니다. So there's three ways of becoming a pet behaviour counsellor. Uh, the first route, which is the route that I took, was that you go to university or college and do a degree in an animal behaviour related subject. I did mine in animal, companion animal behaviour counselling. Uh, the second route that you can take is actually work alongside a qualified behaviour counsellor like myself. So you can actually learn, uh, learn the tricks of the trade by working alongside somebody that is already qualified. Uh, the third way is, is that you could actually do it without any qualifications at all. Uh, currently, that will, that will allow you to become a pet behaviour counsellor, but within the next few years, regulations will be brought into the UK that will only allow you to, to become a pet behaviour counsellor if you've actually got a degree, so you're qualified in the subject that you're actually counselling in. Chris has been working for a long time for a long time. 도움이 필요한 가정에 직접 방문해 애완동물의 행동을 파악하고 주인과의 관계 회복을 돕습니다. Ever since all my married life, we've rescued dogs. Yeah, yeah, yeah. 이렇게 애정을 쏟아 돌봐도 애완 동물들이 이상 행동을 보일 때 적절히 대처하기란 쉽지가 않은데요. 요즘 문제를 더구나 수컷계는 초인종 소리에 매우 불안한 반응을 보이고 있었습니다. 애완동물 행동 상담원은 문제의 근본적 원인을 파악하기 위하여 주인과 대화를 나누고 동물을 관찰하는데요. 문제의 본질과 원인을 분석하여 주인이 따라야 할 행동 교정 프로그램을 설계해 주고 있습니다. So because we know it's his barking that triggers her, we know that it is the he gets himself into a bit of an excited state. And once he gets himself into excited state, she doesn't like it and she tries to stop him from moving around. He then doesn't like having her close, so he then aggresses towards her. She then responds. So, okay. so if we can calm him down, get him to be a little bit quieter and calmer when things that excite him would have previously excited him, 
and it means then that she won't need to get too close. He then won't get upset because she's too close. 쉽게 흥분하는 스쿼트 세계 먼저 행동 교정이 시작됩니다. 오랜 경험을 바탕으로 동물들이 느끼는 감정을 이해하며 교육을 시킵니다. 그리고 두 마리가 함께 가까이 있는 것에 익숙해지도록 해서 불안감을 긍정적인 감정으로 바꾸도록 학습시킵니다. If we say when they see each other, they're worried about each other because they're worried that they're going to be attacked, or or she gets flustered because she thinks he's going to growl at her. So what we do is, if every time they're together and they're close, they get a piece of food reward. So it means that he starts to get used to having her closer to him, and also she starts to learn that being close to him isn't scary either because he would have he would have grumbled at her or done something that she yeah. So they're doing really well. So, so it's mainly work with him. So even though Lady is the one that's done the biting, it's actually Kai that we need to do the work with, which is what you. 상담이 끝나면 보고서를 작성하는데요. 주인이 해야 할 일뿐만 아니라 의료적인 치료가 필요한 경우 수의사에게 전달해 효과적인 치료를 받을 수 있도록 도와주는 역할을 하고 있습니다. So I do a, a proper sort of. Um, eight-page report normally to the client uh, just to talk about what we went through, what the reasons are behind the behaviour and what we can do in stages in order to improve on it. Um, I also attach videos, so I do lots of videos. I personally do lots of videos so that I can actually show what I'm writing as well. Um, and I also send a, a sort of a condensed report through to the vets so they understand what we've done, what we're trying to do. Um, there are the occasions when I need to ask the vets for medication. Well, yes, because Chris has actually put into words that I can't necessarily put into words of what I think is needed. Um, you get lots of people that would say, oh, put him down or get rid of them or rehome them. I mean, I knew that he was possibly the problem um, in his attitude. But I hadn't thought of working them two together. My, I was more thinking of keeping them apart, mm. which was, I was working to out how to do it. But now, by doing it together and having us time, not me time, mm. but us time, it's good. Um, it's, uh, yeah, I think it will, it will help him with the, we are, with the other three okay. as well. 영국의 애완동물 행동 상담원은 동물의 행동 교정을 한다는 점에서 애완견 훈련사와 비슷하지만 상호 보완적인 영역으로 구분하고 있습니다. Yes, there's lots of cooperation between the two. Um, they will often advise puppy owners on how to well socialize their puppy and generally um, bring them up in a way that minimizes the chances that there's going to be problem behavior. So if you've got a dog that pulls on the lead maybe, or a dog that's jumping up, um, or a dog that won't come when it's called, then, then they would be qualified to help with that sort of thing. So the behaviorist is more for once problem behavior is developed, and we tend to deal more with things like aggression, uh, anxieties, fears, fear of fireworks, that sort of thing. Um, dogs that have got compulsive behaviors, you know, perhaps doing strange things uh, like chasing their tail or um, biting at insects that don't exist and those sort of strange things. So yeah, that's, that's the, the difference. Chris 씨와 Stephanie 씨는 APBC라는 애완동물 행동 상담원 협회에 속해 있습니다. 영국에서는 일정한 자격을 갖춘 애완동물 행동 상담원들이 협회를 조직하여 포럼을 개최하고 경험을 공유하면서 전문성을 높이고 있습니다. 협회에 가입하기 위해서는 다양한 교육과 실무 경험 모두 중요합니다. To be a member of the APBC, uh, to be a full member, the person needs to have um, taken a, a first degree in an appropriate subject um, and obviously that's a lot about dog psychology um, and dog behavior and how to or animal behavior and how to modify it um, but it's also things like counseling skills a certain amount of human psychology uh, understanding the impact of uh, illness and, and health on behavior um, and legislation and that sort of thing so they have to have quite quite broad 
Uh, and then once they've got their qualification, they're expected to have practiced for at least a year. And after a year, they can submit uh, four detailed cases showing us exactly what they've done. 현재 한국에서는 애완동물 행동 상담원이라는 직업 대신 애완견 훈련사 또는 애완동물 행동 교정사라는 직업이니 애완동물과 주인이 좋은 관계를 유지할 수 있도록 문제 행동을 바로 잡고 애완동물을 기르는 데 유용한 조언을 해줍니다. 옳지. 칭찬. 아이고 아이고. 그게 떨어지면 트라우마가 생길 수 있으니까 조심해야 돼. 자. 줄을 좀 짧게 잡고 너무 길어 줄이. 전문가의 도움을 원하는 애견 인구가 늘어나면서 애완동물 행동 교정사들도 더욱 전문적인 교육이 요구되는 추세입니다. 아이고 잘했어요. 훈련 테크닉도 중요하지만 개를 대하는 기본 마인드에 대해서 교육을 시키고 그 다음에 이제 아까 보셨 책을 이론적인 지식을 많이 습득할 수 있는 기회를 줘서 어 여러 번 테스트를 과정을 거치면서 이제 지식을 많이 갖게 하고 그 다음에야 이제 이제 본격적으로 개의 줄을 잡고 훈련을 시작하게 가르치죠. 그 대략 그렇게 가르치는데 음 3개월에서 한 6개월 길게는 한 1년 정도 걸리죠. 요즘은 주인과의 신뢰를 쌓기 위한 훈련 방법도 과거와는 차이가 있다는데요. 미르, 미르. 미르 이리 와 앉아 기다려 이렇게 하는 것보다 예를 들어서 자연스럽게 미르 옳지 이런 칭찬 강화야. 자기는 아 주인 앞에 가서 앉았더니 칭찬을 해주네. 그러면 그 다음부터는 지가 결정을 하는 거예요 언제나. 뭐 강압적인 훈련. 또 처벌식 훈련 이런 게 사실 이제 군견이나 경찰견이라 좀 딱딱한 느낌이었는데 요즘에 이제 트렌드가 긍정 강화 교육이라고 칭찬으로 가르치는 거예요 다. 애완견과 주인과의 관계 회복은 물론 이웃들과의 갈등 해소를 위해 애완동물 행동 교정사의 역할은 더욱 중요해지고 있습니다. 우리 인간은 사랑하는 본인이 관심을 갖고 있어 하는 그 동물에 대해서 자꾸 의인화 시켜서 대하려는 본능이 있는데 그렇다 보니까 동물들은 어, 혼란에 빠져서 잘못된 문제 행동들을 많이 일으킬 소지가 많습니다. 어, 소유주 중에는 애견 훈련소 등에 맡겨서 동물의 행동을 교정, 훈련시키기 보다는 애완동물 상담원이 집으로 직접 방문하기를 희망하는 사례가 많아지고 있어서 관련 전문가에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 국가가 직접 동물 행동 상담원 교육 프로그램을 운영하기보다는 동물 행, 문제 행동에 대한 이해와 기본 교육 과정을 충실히 교육할 수 있는 기관을 인증하는 방안을 고려해 볼수 있습니다. 그리고 영국의 사례에서 볼수 있는 바와 같이 충분한 사례를 접하고 감독을 받은 후에 전문가로 인정을 받을 수 있도록 하는 동물 행동 교정 전문가 양성 계획의 수립이 필요합니다. 영국의 애완동물 행동 상담원의 모습과 한국의 애완동물 행동 교정사의 업무 활동을 함께 보셨는데요. 이두 명의 직업인을 통해 우리가 알수 있는 것은 애완동물 행동 상담원이란 직업은 문제 행동을 보이는 애완동물의 행동을 분석하고 주인에게 명확한 정보와 조언을 제공하는 전문가라는 점입니다. 그렇다면 애완동물 행동 상담원이 되기 위해서는 어떤 자질을 갖춰야 할까요? 애완동물 행동 상담원에게 필요한 자질은 당연히 동물을 다루는 기술과 풍부한 경험이 있어야 합니다. 다양한 성향의 동물을 교육하며 얻은 정보를 토대로 주인이 가장 필요로 하는 조언을 할수 있습니다. 계속해서 발전해가는 애완동물 행동 분석 기법을 꾸준히 공부하고 항상 새로운 정보를 습득하기 위해 노력해 고객이 필요로 하는 정보를 제대로 제공할 수 있어야 합니다. 애완동물 주인에게 신뢰와 믿음을 주고 주인이 애완동물의 행동교정에 적극적으로 동참할 수 있도록 이끌어내는 능력이 필요합니다. 지금까지 국내외 애완동물 행동 전문가의 업무 활동을 살펴봤는데요. 이를 통해 애완동물 행동 상담원은 객관적으로 어떤 업무를 하는 직업인지 정리해보겠습니다. 
동물을 사랑하고 누구보다 동물의 마음을 이해하며 사람과 함께 잘 살아갈 수 있도록 돕고 싶은 분이라면 애완동물 행동 상담원이 되어보시는 건 어떨까요?